குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிரான வாசகங்களை கோலம் மூலம் வரைந்து எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்திய பெண்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோரின் வீடுகளிலும் இன்று சிஏஏ எதிர்ப்பு கோலம் இடப்பட்டுள்ளது குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிராக தமிழகம் உட்பட நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்து வருகின்றன இந்த நிலையில் சென்னை பெசநகர் பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிரான வாசகங்களை கொண்ட கோலத்தை வரைந்து பெண்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் தகவல் அறிந்து சென்ற சாஸ்திரி நகர் காவல் நிலைய போலீசார் கோலத்தை வரைவதற்கு அனுமதி மறுத்தனர் அதற்கு அவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவே கோலத்தை வரைந்த பெண்களை வலுக்கட்டாயமாக இழுத்துச் சென்று கைது செய்தனர் கோலமிட்ட ஐந்து பெண்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்ட வழக்கறிஞர்கள் இருவர் உட்பட ஏழு பேர் மீதும் முன் அனுமதியின்றி கூடுதல் உள்ளிட்ட மூன்று பிரிவுகளில் வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் அருகில் உள்ள சமுதாய நலக்கூடத்தில் அடைத்து வைத்த பின்னர் ஏழு பேரையும் போலீசார் விடுவித்தனர் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக நாடு முழுவதும் எதிர்க்கட்சிகள் மற்றும் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் மாணவ அமைப்புகள் வீதியில் இறங்கி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன இதைத் தொடர்ந்து வீட்டு வாசலில் கோலம் போடும் நூதன போராட்டம் தீவிரம் அடைந்துள்ளது இதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை கோபாலபுரத்தில் உள்ள மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் வீட்டின் முன்பு குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக கோலம் போடப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினின் வீட்டின் முன்பும் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக கோலம் போடப்பட்டுள்ளது அதில் வேண்டாம் குடியுரிமை சட்டம் தேசிய குடியுரிமை பதிவேடு என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது திமுக மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழியின் தனது வீட்டில் கோலமிட்டு எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் கனிமொழி தனது வீட்டின் முன்பு என்ஆர்சி சிஏஏ ஆகிய சட்டங்கள் வேண்டாம் என வாசகமாக எழுதி கோலமிட்டுள்ளார் மதுரை மாவட்டம் சேடப்பட்டி அருகே பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குச்சீட்டுகள் அதிகாரிகளிடம் இருப்பதாக எழுந்த புகாரை தொடர்ந்து வாக்குப்பதிவு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் வாக்குச்சீட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதை அடுத்து தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரும் மாற்றப்பட்டுள்ளார் இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களோடு செய்தியாளர் ஸ்டாலின் இணைகிறார் அவரோடு பேசலாம் ஸ்டாலின் என்ன ஆயிற்றிருந்த சேடப்பட்டி வாக்குச்சாவடியில் தற்போது வாக்குப்பதிவு நிறுத்தப்பட்டிருந்ததே மீண்டும் தொடங்கப்பட்டு விட்டதா கள நிலவரம் என்ன கண்டிப்பாக காயத்ரி மதுரை மாவட்டம் சேடப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட மல்லப்பட்டி ஊராட்சியில் ஒன்றாவது வார்டு அதாவது ஐயம்பட்டி கிராமத்தில் ஒன்றாவது வார்டுக்கான வாக்குப்பதிவு அங்கிருக்கக்கூடிய ஹரிகர ஜெயராமா துவக்கப்பள்ளியில் காலை ஏழு மணிக்கு துவங்கியிருக்கிறது அந்த நேரத்தில் காலையில் ஓட்டுப்பதிவு நடைபெறும் பொழுது முதல் இரண்டு பேர் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் அதன் பின்பாக அந்த பகுதியில் ஓட்டளிப்பதற்காக மூன்று வேட்பாளர்கள் வரிசையில் நிற்கும் பொழுது அவர்கள் வாக்குச்சீட்டு வாங்கும் பொழுது அதில் முத்திரை இறப்பட்டிருக்கிறதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள் உடனடியாக இது தொடர்பாக கேட்டபொழுது அதிகாரிகள் தரப்பில் அது தங்களுடைய முத்திரை பதிக்கும் பொழுது தவறுதலாக விழுந்திருக்கலாம் அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் கூட அதை ஏற்க மறுத்த வேட்பாளர்கள் அங்கு அதை ஏற்க மறுத்து அவர்கள் தங்கள் அச்சோபனை திருத்த எடுத்து இரண்டு மணி நேரமாக அங்கு வாக்குப்பதிவு நிறுத்தப்பட்டிருந்தது அந்த உடனடியாக அந்த இடத்திற்கு தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு அவர்கள் அங்கு ஆட்சேபனை தெரிவித்ததை தொடர்ந்து இரண்டு மணி நேரம் வாக்குப்பதிவு நிறுத்தப்பட்டிருந்தது உடனடியாக ஊராட்சி ஒன்றியத்தினுடைய உயரதிகாரிகள் வந்து சம்பந்தப்பட்ட அந்த வாக்குச்சீட்டுகளை பறிமுதல் செய்ததுடன் சம்பந்தப்பட்ட அந்த தேர்தல் அலுவலர் மாற்ற வேண்டும் என வேட்பாளர்கள் கோரிக்கை வைத்ததை தொடர்ந்து அவர்களும் அங்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் தற்பொழுது அந்த பகுதியில் போலீஸ் பாதுகாப்பும் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டு மணி நேரத்துக்கு பின்பாக வாக்குப்பதிவு துவங்கியிருக்கக்கூடிய நிலையில் அந்த பகுதியில் இவர் ஒரு வேட்பாளராக அங்கு போய் சென்று என்ன நடந்துச்சு அங்கே என்ன பார்த்தீங்க மூணாவது சீட்டில் அப்படி சாய்வு சின்னத்தில் மை வட்டி இருந்துச்சு பிரச்சனை ஒன்று அது சமாதானம் பண்ணாங்க நாங்கள் ஒத்துக்கரல இப்போ மறு சீட்டு கொண்டு வந்து வாக்குப்பதிவு ஆகுது எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு வாக்குப்பதிவு பத்து மணி பத்தரைக்கு மேலே ஆகும் ஏ ஏழுக்கு மணிக்கு கரெக்டாக நின்று போச்சு இப்போ பத்து மணிக்கு மேலே ஆரம்பம் எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க அதில் வந்து முத்திரை கொடுத்துருந்தது எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க அது ஊர் முழுசாகவே பார்த்தாச்சு கடைசி கல்லா புறக்கணிப்போட அவங்கள அதிகாரியும் ஒத்துக்கிட்டாங்க தவறு நடந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க நினைக்கிறேன் சார் அந்த காவல்துறையும் மாத்திட்டாங்க 
ஓ நீங்கள் அவங்க மேலே சந்தேகம் நீங்கள் ஒரு வேட்பாளராக நீங்களும் போனதாக சொன்னீங்க என்ன நடந்துச்சு நம்ம போயில் ஏழு மணிக்கு போனோம் சார் உள்ள அப்போ ரெண்டு ஓட்டு போலிங் ஆயிருந்துச்சு மூணாவது ஓட்டுக்கு நாங்கள் போனோம் ஒரு நான் இவர் அப்பா போய் நின்றார் நாங்கள் பின்னாடி போய் செக் பண்ணுறப்போ அந்த இதில் பூரா இங்க் பட்டிருந்தது அப்புறம் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு பூசிலிப்பு கொண்டு வாங்கன்னா இப்போ அதிகாரி வந்தார் வீடியோ வந்துட்டு இப்போ ஒரு டூ ஹவர்ஸ் லேட் பண்ணிட்டு இப்போ தான் சார் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது இதை மாற்றிட்டா அதை ஸ்லிப்பா ஏ அதிகாரியை மாற்றுறதுக்கான காரணம் என்ன அவர் மேலே எதுவும் சந்தேகம் இருந்துச்சா அவர் மேலே சந்தேகம் இல்லை சார் பக்கத்து ஒரு காரரு வேட்பாளருக்கு சொந்தக்காரரு வேட்பாளருக்கு சொந்தக்காரரு அதனால அவர் அந்த வேலை பண்ணியிருக்காரு சந்தேகம் ஆயிடுச்சு ஒரு <laughs> 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 அந்த உடனடியாக இரண்டு மணி நேரம் வாக்குப்பதிவு தாமதமாக நடந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சர்ச்சைக்குரிய அந்த வாக்குச்சீட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கு பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாக்குச்சீட்டுகளுக்கு மாற்றாக புதிதாக வாக்குச்சீட்டு தரப்பட்டிருக்கு தரப்பட்டு சற்று நேரத்துக்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பாக தான் அந்த பகுதியில் வாக்குப்பதிவு துவங்கியிருக்கு இரண்டு மணி நேரம் தாமதத்துக்கு பின்பாக ஒரு வார்டு அதாவது அந்த சம்பந்தப்பட்ட ஐயம்பட்டியினுடைய ஒரு ஊராட்சி வார்டுக்கு தான் அங்கே எலெக்ஷன் நடக்குது கிட்டத்தட்ட ஏழு வேட்பாளர்கள் சுயேட்சை வேட்பாளராக அங்கே நிற்கிறாங்க ஒரு வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக இது மூன்று செயல் ஈடுபட்டதாக கூறி தான் இந்த பிரச்சனை நடந்திருக்கு காயத்ரி ஸ்டாலின் இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாக வாக்குப்பதிவு தொடங்கி இருக்கிறதுனால கூடுதல் நேரம் இந்த வாக்குச்சாவடிக்கு மட்டும் கொடுக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இப்போ இந்த விவகாரம் மாநில தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியருடைய கவனத்திற்கும் சென்றிருக்கிறதா ஏன் இவ்வளவு குளறுபடிகள் உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடங்கியதிலிருந்தே வாக்குச்சாவடிகளில் கண்டிப்பாக கைத்திரி நீங்கள் குறிப்பிட்டது ஒரு சரியான கேள்வி அதாவது வார்டு உறுப்பினரை பொறுத்த மட்டும் கட்சி சார்பு இல்லாத ஒரு சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் நிற்கக்கூடிய ஒரு தேர்தல் தான் இந்த வார்டு தேர்தல் ஆனாலும் கூட அதிலும் கூட சில இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி இது போன்ற தவறுகள் நடந்திருப்பதாக தெரிகிறது அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த குற்றச்சாட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு தற்பொழுது உடனடியாக அதுவும் முதல் இரண்டு ஓட்டுகள் பதிவான நிலையிலே வேட்பாளர்கள் உள்ளே வாக்களிக்க சென்றதால் அந்த முறைகேடாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதைத் தொடர்ந்து தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த வாக்குப்பதிவு அலுவலரும் மாட்டப்பட்டிருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் காவல் பணியில் இருந்த காவலரும் மாட்டப்பட்டிருக்கிறார் சக வேட்பாளர்களுடைய குற்றச்சாட்டு பொறுத்த மட்டும் நேற்று இரவு பதினோரு மணி வரை அங்கு உள்ளே சந்தேகத்துக்குப்படக்கூடிய அந்த வேட்பாளரும் அலுவலர்களும் ஒன்றாக இருந்தார்கள் அதன் அடிப்படையில் அவர் உறவினர் என்கிற காரணத்தினால் அந்த வாக்குப்பதிவு நடந்திருக்கும் என்று அவர்கள் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் இருந்தாலும் கூட அதிகாரிகள் தரப்பில் உடனடியாக அந்த வாக்குச்சீட்டுகளை பறிமுதல் செய்து மாற்று வாக்குச்சீட்டுகள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் வாக்குப்பதிவானது தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அந்த சம்பந்தப்பட்ட பகுதியில் போலீசாரும் மாட்டப்பட்டிருக்கா வேறு நபரை நியமித்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் குறிப்பிட்ட போல கலெக்டருக்கும் அந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கும் தேர்தல் பார்வையாளருக்கும் சற்று முன்பாக தான் அந்த தகவல் தெரிய வந்திருக்கிறது அவர்களும் அடுத்த கட்டமாக உயர் அதிகாரிகள் அதாவது டிஎஸ்பி தரத்திலான அதிகாரிகளை சற்று முன்பு தான் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் இந்த பகுதி மதுரையினுடைய கடை மற்ற பகுதி அதாவது கடைகோடியில் இருக்கக்கூடிய பகுதி மதுரையிலிருந்து வர வேண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றிலிருந்து ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு மேலாக பயணம் செய்ய வேண்டும் எனவே இங்கு வருவதற்கு அவர்கள் நீண்டதுடைய ஆகும் இருந்தாலும் நான் முன்கூட்டி இங்கே வந்த காரணத்தினால் இந்த பிரத்யேக கட்சிகளை நாம் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் காயத்ரி இது குறித்து தற்போதைய தகவல்களை களத்திலிருந்து விரிவாக வழங்கமைக்காக நன்றி ஸ்டாலின் கூடுதல் விவரங்களுக்காக மீண்டும் இணையலாம் தொடர்ந்து மற்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் தேசிய குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு கோலமிட்டு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது தவறு இல்லை என்றும் இருப்பினும் போராட்டத்திற்கு அனுமதி பெற்றிருக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு கருத்து தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கடம்பூரை அடுத்த சிதம்பராபுரம் வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிர்க்கட்சிகள் அமைதியான முறையில் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்க வேண்டும் என்றும் மக்களின் உணர்வுகளை தூண்டி அரசியல் செய்வது தவறு என்றும் குறிப்பிட்டார் அனுமதியின்றி கோலம் போடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் தான் பெண்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்தார் இல்ல ஒரு போராட்டம் என்று சொன்னால் அதற்கு உரிய அனுமதி பெற வேண்டும் அந்த போராட்டம் எத்தகைய போராட்டமாக இருந்தாலும் சரி என்ன நாட்டில் முதலமைச்சர் கூட சொல்லுவார் நாடு சுதந்திரம் பட்ட பிறகு எத்தனையோ முதலமைச்சர் வந்த பிறகு என்ன என்னுடைய நான் முதலமைச்சராக இருந்த நேரத்தில் தான் தமிழகத்திலே முப்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட போராட்டங்கள் நடைபெற்றது என்ற காரணத்தெல்லாம் சொன்னார் அப்படி என்றால் இந்த ஜனநாயக ரீதியாக யாரும் போராடலாம் யாருக்கு அனுமதி உண்டு என்ற நிலைப்பாட்டில் இன்றைக்கு ஆட்சி நடத்தி வருகின்றார் அந்த நிலையில் அவர்கள் எந்த நிலைப்பாட்டை எடுத்தாலும் அவர்கள் அனுமதியை பெற்றார் அனுமதி இல்லாமல் இஷ்டத்திற்கு என்று இன்றைக